はい、動画をご覧の皆さんどうもこんにちは。先日、私、子供と奥さんと一緒にね、家具屋さんに行ったんですけれども、まあ、その家具屋さんにハンモックが売ってたんですよね。で、子供が、そのハンモックがどうしても欲しいと、まあ、言うんで、まあ、しょうがないなと思って、買ったんですよね、ハンモック。自立式のやつ。で、家持ち帰って、組み立ててね、僕の奥さんと子供がね、ハンモックで揺られながらね、ああ、もうこれ最高、たまらん、まあもう最高、行きそう、みたいな、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。<笑>で、あのー、僕も乗ってみようかなと思って、こう乗って、こう揺れ、揺らゆらってしてたんですけど、僕あのー、揺れるものにね、弱いんですよね。気持ち悪くなっちゃうんですよ。で、あ初めの方はいいなと思ってたんだけどね、途中からなんかもう気持ち悪くなってきちゃって、あ、吐きそうやと思って、降りたんですよ。んで、ちょっと酔っちゃったって言ってたら、僕の奥さんが、あの、そういやあなた、私と初めてデートした時にも、公園に行ってあなた勝手にブランコに乗って吐きそうになってたわね。あれはとっても気持ち悪かったわ、と、まあ、言ってきたんですよね。はということで、えー、勇者アッキラでございます。どうも、こんにちは。えー、今回ね、ポットのレビューになるんですけれども、今回私がご紹介していくのがこちらでございます。オクスバさんのエクスリームというね、えー、ポットでございます。ね、こちらの商品のご提供はオクスバさんです。ありがとうございます。ってことでね、えー、まあ、今回ご紹介するこのエクスリームね、えー、まあ、以前、このエクスリーム SQ というものを私レビューさせてもらったんですけれども、まあ、それと同じシリーズになるのかな、エクスリームシリーズになるのかな、えー、じゃあちょっとね、まあ、サクッと開封していきましょう。なんかこのギンギラギンギラしたパッケージですけどね。非常に綺麗ですね、これね。うわぁさあ、えー、どうやって開けるんだこれ。こうか。はい、こうやって出ました。えー、これはもしかしたら、あれかな。ちょっとサンプル版っぽいんで説明書とかはないんですが、まあ、こんな感じになっておりますと。えー、色はね、えー、これはスチールブルーっていう色になりますね。こんな感じの、ちょっと淡い、青の、ちょっとメタリックな感じの水色うん、そんな感じです。はい。で、あの、あ、うん。ちょっと、スティック型にしたちょっと分厚めかなーって感じがしますけど、まあ、まあまあ、コンパクトな感じで、はい。で、付属品なんですけど、えー、付属品はね、はい、こんな感じですね。えー、タイプ C の充電ケーブル、そして、替えのポット、えー、あとは、この、なんかですね、これ。えー、ドライプラス。do not eat. OK! ってことで。まあ、こんな感じですね。で、エクスリムってね、私あのー、エクスリムって前からなかったっけと思ってたんですよね。結構前からなかったっけと思ってたんですけど、なんかこのカートリッジが、まあ、これ前のエクスリム SQ の時にも言ってたんですけど、なんかこれ、カートリッジが V2 バージョンになったっていうことでね。で、なんかその、それに合わせて、なんか本体も新しいカラーが追加されて、で、本体も若干変わってるらしいんですよね、仕様が。だからまあ実質 V2 になるのかなこれも、エクスリム V2 みたいなもんですね。はい。でまあ、あのー、ちょっと調べてたんですけど、まあ大きく変わったのはこのカートリッジが変わったっていうことでね、えー、この漏れが強くなったっていうか、まあなんかリキッドのチャージの方法が変わったみたいなんですけど、まあ漏れに強くなったっていうことで、で、まあ、本体は若干ですね、これね、操作が若干変わったっていうぐらいですかね。えー、なんかボタンロックと、あとパスボタンクリアとかなんかそういう機能が追加されたらしいんですけど、まあ、そこまで大きい違いはないっぽいんでね。で、あの、この V2 のカートリッジも、あの、互換性があるということで、まあ、こちらもね、SQ の時に言ってたんですけど、こちらのエクスリムと、えー、エクスリム SQ と、エクスリム SE やったかな。えー、まあ、そこら辺は全部互換性があるということなんで、カートリッジ自体はね、これ SQ の時と一緒ですね、これね。うん。まあ、どれでも使えるっていう、このエクスリムシリーズだったら、この V2 でも V1 でもいけるらしいんで、はい。じゃあ、えー、ちょっとね、えー、操作から見ていきましょうか。まず電源オンオフは5回クリックですね、ここね。1、2、3、4、5と。はい、オクスバーって出て、エクスリムって出て、で、こうやって出ると。で、この22って書いてるのがこれ、出力。で、その横にあるのがこれ、これ、ここがバッテリー残量。で、その下にあるのがこれ抵抗値。で、その横にあるのがパフカウンターですね。何回パフしたか。一回パフするごとにここカウンター1個上がっていきますんで。ほんで、吸い方は、えー、このボタンを押して吸うパターンと、吸引することで通電して吸えるパターンと、二通りございます。で、これボタンを3回クリック。1、2、3と。で、これ点滅しますから、点滅してる時にこれを押すと、0.5W 刻みで出力が変わっていくよ、という感じですね。押しっぱなしでズイーっていきますから、ズイーって。だから、マックス25ワットで、最低が5ワットっていうことで。で、こんな感じで調節できますよと。
。で、バッテリー容量は 900mAh でございます。こちら。はい。で、えー、あとは、これ決定はね、このまま放置ですね。放置してたらこの点滅止まりますから。はい、止まりました。じゃあこれでボタンを押したら吸えるということですね。で、今度はこのボタンを4回クリック。1、2、3、4。はい、これで鍵マーク出ました。これでボタンのロック。ここを押してももう反応しませんよと。ただ、オートパフは使えますよという。感じですねだからこうボタンを押して吸ったりとかしててとか電源切り忘れてカバーにこうポイッと入れてて何かに当たってなんか通電しちゃうみたいなことを防げるよという機能ですねボタンロックねでボタンロック解除するのはまた4回クリック1234とで鍵が外れたマークになりますからこれでまた使えるということですねはいで、あとは、えー、ここに、エアフローのコントロールがこう、あります。エクスリーム S キーの時と一緒ですね、これはね。はい。えー、3段階あって、こうやって締めていくごとに、あのー、泥が変わってきますということですね。はい。で、あとは、これもう一個機能があって、まあ、これを接通電するじゃん、これ。あれはい、通電。すするじゃんこれねで今3回吸ったからこれパフカウンター3になってるわけよでパフカウンターリセットするのはこれ7回クリック1234567とはいパフクリアで出ましたはいこんな感じでね、まあ、パフカウンターって僕昔からなんかいるみたいな感じなんですけどね<笑>パフカウンターっているんですかね個人的な意見ですよこれはごめんなさいパフカウンター重要視してる人いたらすいませんなんですけどそんなにパフカウンターじゅ、見たことないんで。まあ、ただ、あのー、ステロチにね、何百とか、なんかその数字が気になってた場合は、7回クリックしたらパフカウンターはリセットできますよ、っていうことでございます。はい。で、あとカートリッジなんですけど、えー、付属してるのが、えー、0.6 オームのカートリッジと、えー、0.8 オームのカートリッジが付いてきてますね。これはあの、エクスリーム S キーの時と一緒ですね。エクスリーム S キーの時も 0.8 オームと 0.6 オームが付属してましたんでね。で、まあ、あのー、さっきも言ってましたけど、この V2 カートリッジっていうのは SQ でも、エクスリムでも、エクスリム SE の部分でも全部互換性があって、0.6 オーム、0.8 オーム、1.2 オームっていう3種類があって、まあ、どれでも使えますよということなんで、カートリッジは、えー、一緒ですね、これね。はい。なんで、ちょっとこの SQ の時に使ってたカートリッジを使っていこうかなと思うんで、全く一緒なんで、0.6 オームと 0.8 オームなんでね。じゃあ、試しにね、えー、この 0.6 オーム、刺すじゃん。こう。だから、これ 0.6 オームって出るから、ね。で、あとは、もうこれ簡単ですね。これ、押して吸うか、吸って吸うか、どっちかにしてくださいということで。で、これでちょっと吸いますね。もう一回。はい。美味しいね。いやこれね、美味しいんですよね。これ普通に。これ普通にうまいんですよ。いやー、これはね、これはね、ちょっとね、レビューしててなんだけどね、あの、RBA メインで使ってる人間からしたらね、うまいんじゃないか、この野郎と、思わざるを得ませんね、これはね。うん、普通に味が出ちゃうっていうね。あー、まあ、RBA、うーん、まあ、RBA はね、えー、自分の好みのセッティングにできるし、もう選択肢がもう無限にございますからね、ワイヤーの種類から、コイルの組み方から、何から何まで、こう、コットンの詰め方からね、まあ、そこの自由度っていう高さではもう、それはもう、えー、RBA の足元には及びませんけど、その手軽さと、えー、味っていう面に関したら、まあ、全然このポットでも OK なのかなっていうね、感じになっちゃいますよね。うん、全く難しいこと考えなくてもいいっていうね。もうこのカートリッジにリキッド入れて差し込んだらそれで使えちゃうんだから。まあ手軽ですよね。手軽で味が良ければ、まあまあもう本当に OK かなみたいな感じはしちゃいます。まあ、ただこのカートリッジをね、あのー、ま、定期的にやっぱ交換していかないといけないんで、まあ、その分のコストパフォーマンスっていうのに関しては、ま、ちょっとお金かかるかなっていうね、感じですよね。で、エアーはね、まあ、相変わらず、うん、SQ の時にも言ってましたけど、これエアーの調節が結構効くんですよね。この全開にしたら DL で、全平にしたら MTL っていう感じなんで、まあ、そこの幅も非常に広いということで、うん、このポットのこのサイズでね、なんか、エアフロー調節があるって言っても、まあ、おまけ程度なのかなと思ってたんですけど、うん、DL から MTL までいけるんなら、まあ、全然いいですよね。はい。で、えー、今度はね、えー、0.8 オームのポットの方をちょっと差し込みますけど、サクッと。あれサクッと。はい。これ 0.8 オームってで、出たらね、この出力調節私してないけど勝手に16ワットになってるじゃないですか
0.8 ワットの推奨ワッテージが12から16ワットなんですよだからこれを指したらねこの推奨ワッテージに勝手にしてくれるっていう機能があるわけですでこの 0.6 オームこっちに入れるとこうだから22ワットになるっていうねええー、でえー、推奨ワッテージに自動的になるんだけどそこからまた細かく調節したい場合は3回クリックしてワッテージを調節してくださいねという感じですねはい OK ですで、まあ、結論、えー、このエクスリム V2 ね、えー、味普通に美味しいですねでエアの調節が効くでバッテリー容量 900mAh なんでまあまあ余裕があるっていうことでで、ポットなんだけど、出力の調節もできるしっていうね。えー、んで、オートパフとボタンを押してする場合と、まあ、両方いけるよっていう。まあ、非常にあのー、うん、使い勝手はいいですよね。見た目はよくあるタイプの、えー、スティックタイプのね、ポットですけど、えー、機能的には十分かなっていう。で、エクスリム S9 と比べてなんですけど、エクスリム S9 とね、カートリッジも一緒なんでね、味自体は一緒やし、で、このエアフローの調節も、もう一緒なんで、まあ、あのエアの効きも大体同じぐらいですねでまあエクスリム S q と違うのはまあやっぱりこの見ての通りね液晶がついてて出力の調節もできてでオートパフとボタン押して吸える場合と、まあ、ありますよとだから S q と比べたらこっちの方が多機能なんですけどで私はねあんまりオートパフ好きじゃないんですけどなんでかっつうとねオートパフってこう吸引しだして通電するまで若干ロスがあるんですよまあそういうのがあって私オートパフよりはやっぱボタンを押してこう吸う場合がいいなと思ったんですけどこれ結構ねうん、オートパフでもね、立ち上がりまあまあ早いんでね、これ多分メッシュじゃないのかな、これ中は。メッシュっぽいんですけど、うん、オートパフでもそこまで、えー、ロスを感じないんで、まあ全然 S q はね、使っててもそんなにストレスなかったんでね、まあ本当にあのー、機能的にはね、そこまでめちゃくちゃ、あのー、変わらないんで、バッテリー容量も変わらないし、うん。で、出力も、まあ、自動的にですけど、こっち決めてくれてるんで、うーん。で、エアフローの調節も一緒やしっていうことでね。ええー。そんな変わらないんで、まあ本当に見た目とか、えー、そこら辺の好みで決めたらいいのかなと思います。まあ、ちなみに私はどっちが好きかって言われたら、エクスリーム SQ の方がね、コンパクトなんで結構好きですね。こう手のひらに収まっちゃうんでね、こっちの方が。まあ、こっちのペンタイプもコンパクトっちゃコンパクトなんだけど結構長いんでね。ええー、私は SQ の方がいいかなっていうね、感じでした。はい。まあということで、ええー、使い勝手が良くて、味も良くて、そして、かわいい。そんなことでした。エクスリーム V2。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。で、あと、奥蕎麦さんのね、なんか日本セールスマネージャーさんみたいな方がいるんですけど、まあ、その人のね、ツイッターアカウント、私、フォローさせてもらってるんですけどね、まあなんか購入したいとか、まあなんかいろいろ聞きたいことがある場合は、その人に、えー、聞けばいいのかなと思うんで、まあ私の動画の概要欄の方にね、その方のツイッターの、えー、URL を貼っときますんで、まあ興味ある方はね、またチェックしてみてください。ということで、えー、今回はここらで終了にしようかなと思います。最後までご視聴いただき皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。<音楽>